আমি আনামুল হক বাংলাদেশের ক্রিকেটার আপনারা জানেন যে আমরা আসলে খুব একটা কঠিন সময়ের মধ্যে আছি শুধু আমরা না পুরো বাংলাদেশ পুরো বিশ্ব প্রথম দিন যদি বলেন প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যাচ্ছেন গতকালকে ইতালিতে মারা গেছেন সাতশো তিরানব্বই জনের মতো যা সংখ্যায় অনেক আসলে বাংলাদেশেও সংক্রমিত হচ্ছে এই এই করোনা ভাইরাস সো এটা থেকে আবার আসার নিউজ হলো যে আসলে এটা আসলে সবাই মারা যাচ্ছেন না অনেকেই সুস্থ হয়ে উঠছেন সবাই অনেকেই সুস্থ হওয়ার পথে বাট আমাদের দেশে যদি আমাদের দেশকে বাঁচাতে হয় সমাজকে নিজের পরিবারকে আমাদের কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার আমাদের সচেতনতা দরকার সচেতনতার মধ্যে একটা হলো কোয়ারান্টাইন কোয়ারান্টাইনের বাংলা হলো আরেকজনের কাছ থেকে আপনি আলাদা থাকবেন আলাদা থাকবেন তারপরে হোম কোয়ারান্টাইন করবেন হোম কোয়ারান্টাইন হলো গিয়ে আপনি ইতিমধ্যে সংক্রমিত লোকদের সংস্পর্শে এসেছিলেন এই জন্য আপনাকে বাধ্যতামূলক চোদ্দ দিন বাসায় থাকতে হবে একা থাকতে হবে একটা রুমের মধ্যে থাকতে হবে আপনার খাওয়া দাওয়া আপনার রুমের মধ্যে আসবে আপনার রুম প্রত্যেক দিন কিডনাম বা প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করতে হবে তারপরে হলো গিয়ে আপনার বাইরে যেতে পারবেন না আপনি আপনি স্কুল কলেজ তারপরে বাস টার্মিনাল কোথাও কোনো গ্যাদারিংয়ে আপনি যেতে পারবেন না আপনি আপনার নিজেকে আলাদা করে রাখবেন দেশের এই পরিস্থিতিতে আসলে আমরা ঘরে বসেই আছি অনেকের সিজন চলছিল বা অনেকের সামনে খেলা আছে খেলা আছে ইনশাল্লাহ আমরা এই মহামারী থেকে যখন আমরা মুক্ত হব নিশ্চয়ই আমরা আবার মাঠে ফিরতে পারব আর আমি আজকে আসলে এসেছি এখানে যেহেতু আমি স্পিনার আমি যারা স্পিন বোলিং করতে চাও বা স্পিন বোলিং করছো সে স্পিনারদের আমি একটা কয়েকটা টিপস দিতে চাই আর টিপসটা আসলে সত্যি কথা যে আমরা সবসময় এই টিপসগুলো নেই আমরা যখন বড় হয়েছি এই টিপসগুলো নিয়ে নিয়ে বড় হয়েছি বা এই টিপসগুলো স্পিনারদের জন্য অনেক জরুরি এটার জন্য আমি আসলে কিছু টিপস দিই আজকে বলবো যে আসলে সিম পজিশন একটা স্পিনারদের জন্য সিম পজিশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট ফার্স্ট বোলারদের যেরকম ইম্পর্টেন্ট স্পিনারদেরও আমি বিশ্বাস করি যে সিম পজিশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এবং এই সিম পজিশনটা আসলে কন্ডিশন অনুযায়ীও ভেরি করে যে কোন কন্ডিশনে তুমি বোলিং করছো নর্মালি আসলে স্পিনারদের দুই রকম সিম পজিশন থাকে যেটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথম সিম পজিশনটা হলো যে ফোর্টি ফাইভ ফোর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেলে যেটা যায় সেটাকে আমরা ওভার স্পিনও বলি ফোর্টি ফাইভও বলি ধরেন যেটা অনেক ফ্ল্যাট উইকেট ফ্ল্যাট উইকেট এই ফোর্টি ফাইভ স্পিনটা অনেক জরুরি হয়ে পড়ে যেহেতু এটা ফ্ল্যাট উইকেট সেখানে একটু সিম সিম আসলে খারাপ পড়াটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো তার মধ্যে আবার যে উইকেটটা স্লো থাকে রাফ থাকে সেই উইকেটে কিন্তু অনেক জোরে বোলিং করতে হয় এই জোরে বোলিং করতে গেলে আসলে আমাদের দরকার সাইড স্পিন এটাকে বলে সাইড স্পিন ডিস্ট পজিশনটা থাকবে এরকম সোজা স্পিন এটি সাইড স্পিন এবং ফোর্টি ফাইভ স্পিন একজন বোলার বা একজন স্পিনার মানে বুঝে নেবে যে আসলে কোন কন্ডিশনে বল করছে এবং সেই কন্ডিশন অনুযায়ী সে সেভাবে বল করবে সেই সিম পজিশনে আমার আমি বলবো যে যদি একটা ভালো স্পিনার হতে চাও অবশ্যই তোমার এই দুইটা বল সম্পর্কে তোমার ধারণা থাকতে হবে এবং এই দুইটা বল করার মতো তোমার সামর্থ্য থাকতে হবে আর এই সামর্থ্য থাকলেই তুমি সব উইকেটের সব কন্ডিশনে সাকসেসফুল হতে পারবে আর যেহেতু তোমার প্রচুর প্রচুর সময় আছে ঘরে বসে সেই জন্য কিছু টিপসও আছে আঙ্গুলের টিপস আছে যেগুলি আঙ্গুলের অনেক বলি যে আমরা আসলে স্পিন করার স্পিনিং ফিঙ্গারটার কাজে কাজ করার জন্য সেই স্পিনিং ফিঙ্গারটা আসলে আমরা ঘরে বসে কাজ করতে পারি যে হাতের মধ্যে এরকম আমি ঘোরাতে পারি আমরা ঘোরাতে পারি ঘোরাতে পারি ঘোরাতে পারি আমরা হাতের মধ্যে তারপরে কোনো একটা টেবিলে এভাবে বল রেখে আমরা আমার ফিঙ্গার স্পিনিং ফিঙ্গার দিয়ে একটা বল ঘুরাতে পারি এবং হিসাব রাখতে পারি আমরা যে কতটুকু স্পিডে বলটা ঘুরছে এবং কাউন্ট করতে পারি যে কতটুকু স্পিডে আমরা বল ঘুরাতে পারছি এটা একটা ছোট সূক্ষ্ম কাজ বাট এটা অনেক কাজের স্পিনিং ফিঙ্গারটা আসলে এটা প্র্যাকটিস হয় স্পিনিং ফিঙ্গারে এবং যত বল ঘুরাবা ততই তোমার ফিল হবে যে না আমার স্পিনিং ফিঙ্গারটা কাজে কাজ করছে স্পিনিং ফিঙ্গারটা কাজ করছে সো এটা একটা ভালো একটা অভ্যাস আর একটা জিনিস হলো গ্রিপ আমরা বললাম আসলে যে ফোর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেলে বা সাইড স্পিন এগুলি সম্পর্কে বাট আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যাতে এই থামের মধ্যে যাতে বলটা আট না আটকায় বেশি যদি থামের মধ্যে বেশি বল আটকে বল যখন বের হবে ফিঙ্গার থেকে বের হবে থাম থেকে নয় থাম থেকে বের হলে হবে কি তোমার মধ্যে তোমার বলের কন্ট্রোলটা তোমার কাছ থেকে চলে যাবে সো মেক শিওর ইউ বল উইথ দ্য স্পিনিং ফিঙ্গার আরেকটা জিনিস করতে পারি যেহেতু আমাদের আমরা বাসায় থাকি বাসায় যেহেতু আমাদের মানে 
আয়না থাকে বড় গ্লাস থাকে সেটা একটা করতে পারি আমি আসলে দাঁড়া এই ডেমোটা দেখাতে চাই যখন তোমার সামনে কোনো বড় কোনো আয়না থাকবে বা গ্লাস থাকবে তুমি কি করবে তুমি তোমার অ্যাকশানটা শেডও করতে পারো অ্যাকশানটা শেডও করতে পারো একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যখন তুমি বল করবা তোমার স্টার্টিংয়ে তোমার নন বোলিং আমটা তোমার টুয়ার্ডস দ্য টার্গেট থাকবে এবং যখন তুমি ফিনিশ করবা তোমার যেন বোলিং আমটাও শেষ সেম টার্গেটে থাকে এই প্র্যাকটিসটা তুমি বাসায় বসে করতে পারো কারণ এটা অনেক কাজের কারণ তুমি এটা দেখতে পারবে তুমি তোমার অ্যাকশানটা দেখতে পারবে আমরা সবাই এরকম শেডো করি আয়না পেলেই যাতে আমাদের অ্যাকশানটা আমরা বুঝতে পারি আমাদের আর ভিডিও করা লাগে না সো মেক শিওর কোনো আয়না পেলে বাসার মধ্যে যদি কোনো আয়না থাকে বা স্মল স্পেস থাকলেও তুমি তোমার শেডো করতে পারো আর মেক শিওর তোমার টার্গেট যেন তোমার দুই হাত যাতে নন বোলিং আম শুরুতে যেন টার্গেটে থাকে এবং ফিনিশ করার পর যাতে তোমার বোলিং আমটা সেম টার্গেটে থাকে সো আশা করবো তোমরা এই প্র্যাকটিসগুলো বাসায় করবা যাতে তোমার বোলিংয়ে পারফেকশন আছে এবং তোমার যেন আইডিয়া থাকে যে তোমার আসলে কোন সিমে তুমি বোলিং করছো ভালো থাকো সুস্থ থাকো আর মেক শিওর প্রত্যেকটা কাজের পরে যাতে তুমি বিশ সেকেন্ড করে হাত দিতে পারো ধন্যবাদ